ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இப்போ ஒன்பதாம் வகுப்பு ஓகேங்களா ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் பார்த்துட்ருக்கோம் தமிழில் வந்து இப்போ வெறும் பாடல்கள் பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் இது மூணாவது பாடல் என்ன வச்சிங்க மூணாவது பாடம் பட்ட மரம் ஓகேங்களா இயல் இரண்டில் இருக்குது ஓகேங்களா இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய பட்ட மரம்ங்கிற ஒரு பாடலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எழுதினது வந்து தமிழ் ஒளி ஓகேங்களா அவருடைய பேர் வந்து கவிஞர் தமிழ் ஒளி தமிழ் ஒளி தான் இந்த பாடல் எழுதியிருக்கார் சரி இதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம் முன்னோர்கள் முன்னோரின் வாழ்க்கை இயற்கையோடு இயந்தது ஓகேங்களா அவர்கள் மரம் செடி கொடியிலையும் போற்றி காத்தனர் கால மாற்றத்தின் இவ்வாழ்வு சிறிது சிறிதாக மறைந்து கொண்டே வருகிறது மரம் என்பது மனித வாழ்வில் மிகவும் இன்றியமையாதது மரங்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு உயிர் வழி கிடைக்காமல் போய்விடும் அவ்வகையில் பட்டு போன மரம் ஒன்று கவிஞர் ஒருவின் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்திய குமுறலை வெளிப்படுத்தும் இக்கவிதை மரங்களை வளர்த்து பேணி காத்திட வேண்டும் என்ற உணர்வை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது இதோடு இது முடியுது ஓகேங்களா ஒரு பட்டு போன மரம் வந்து இந்த கவிஞரோட உள்ளத்தில் பதியுது அதோடைய வெளிப்பாடாக இந்த கவிதை எழுதுறாரு அந்த கவிதையை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் மரங்கள் இல்லை என்றால் உயிர் வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுலாம் அதில் இருக்குது ஓகேங்களா சரி அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த பாடலை பார்க்கலாம் மொட்டை கிளையோடு ஓகேங்களா இந்த மரம் வந்து நல்லா செழிப்பாக இருந்தது அது இப்போது மொட்டை கிளையோடு நின்று தினமுறும் தினம் பெருமூச்சு விடும் மரமே ஓகேங்களா மொட்டை கிளையோடு நின்று தினம் பெருமூச்சு விடும் மரம் விடும் மரமே அப்படிங்கிறாரு ஏன்னா பெருமூச்சு விடுது ஏன்னா அந்த மரம் பட்டு போச்சு பெருமூச்சுனா அதோட நின்று போச்சுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அதை பற்றி வெளிப்படுத்துறாரு சரி அடுத்தது வெட்டப்படும் ஒரு நாள் வரும் என்று விசனம் அடைந்தாயோ எப்படி இருந்தாலும் பட்டு போச்சு இனிமேட்டு வெட்ட வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கவலையில் இருக்கிறாயோ அப்படின்னு சொல்கிறார் விசனம்னா கவலை ஓகேங்களா சரி குந்த நிழல்தர கந்த மலர்தர கூரை விரித்த இலை அந்த எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி குந்த நிழல் நம்ம குந்துறதுன்னு உட்கார்றது அங்கே போய் உட்கார்றவங்களா அந்த மரத்து கீழே இல்லை அதுதான் குந்த நிழல்தர கந்த மலர்தர ஓகேங்களா கந்த மலர்தெல்லாம் வந்து கீழே வந்து அப்படி தூவி விட்ட மாதிரி இருக்கும்ல அதை சொல்கிறார் கூ கூரை விரித்த இலை இலையை வந்து கூரை மாதிரி சொல்கிறார் ஓகேங்களா வெந்து கரியிட இந்த நிறம் வர வெம்பி வெம்பி குமைந்தனையோ ஓகேங்களா குமைந்த குமைந்தனையோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு வெந் அது இப்போ வந்து பட்ட மரம் ஆயிடுச்சு இந்த நிறம் வர அதனால் வந்து கவலையாக இருக்கியோ வெம்பி குமைந்தனையோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு கவலையாக இருக்கியோ அப்படின்னு சொல் சொல்கிறாரு கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுந்துயர் பட்டு கருகினாயோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு கட்டைந்தானே சொல்லுவாங்க இனிமேட்டு பட்டு போச்சு மரம்னு சொல்ல மாட்டாங்க கட்டை எனும் பெயர் உற்று கொடுத்துயர் பட்டு கருகினாயோ பட்ட மரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல பட்டு கருகினாயோ அப்படிங்கிறாங்க பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந்தொழில் முற்றும் இழந்தனையோ அப்படின்னு சொல்கிறார் பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந்தொழில் முற்றும் இழந்தனையோ பட்டையெல்லாம் இருந்த அந்த ஒரு ட்ரெஸ் இல்லாத இது மாதிரி பட்டை எனும் உடை இற்று கிழிந்தொழில் முற்றும் இழந்தனையோ எல்லாத்தையும் இழந்துட்டியே அப்படின்னு சொல்கிறார் காலம் எனும் புய் புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓகேங்களா ஒரு காலம் எனும் புயல் சீறி எதிர்க்க கலங்கும் ஒரு மனிதன் ஓலம் ஓலமிட்டுக்கிறான் ஓகேங்களா ஓலம் ஓலமிட்டுக்கிறான் அது போல் நீட்டிய போல் இடர் எய்தி உழன்றனையே இடர் எய்தி உழன்றனையே அப்படிங்கிறார் பாடும் பறவைகள் கூடி உனக்கு ஒரு பாடல் புனைந்ததுவும் ஓகேங்களா இது நல்லா செழிப்பாக இருக்கக்குள்ள இதில் வந்து பா பறவைகள்லாம் உட்காந்து உனக்கு ஒரு பாடல்லாம் புனைந்திருக்கு அவ்வளோ சிறப்புமிக்க மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மூடு பனித்திரை யூடு புவிக்கொரு மேகங் கொடுத்ததுவும் ஓகேங்களா மூடு பனித்திரை யூடு புவிக்கொரு மேகம் கொடுத்ததுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பனியெல்லாம் அதில் வந்து உட்காந்துருக்கோம்ல அதை பற்றி சொல்லிட்டுருக்காரு ஓகேங்களா ஆடும் கிளை மிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் 
மேலே ஏறி பசங்கள்லாம் உட்காந்துட்டு கு குதிரை மாரி அதில் உட்காந்துட்டு விளையாடுவாங்கள்ல அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு மேலே ஒரு கிளையில் உட்காந்துட்டு பசங்கள்லாம் ஏறி விளையாடுவாங்க சிறுவர்கள் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஆடும் கிளை மிசை ஏறி சிறுவர் குதிரை விடுத்ததுவும் ஏடு தரும் கதையாக முடிந்தன இன்று வெறுங்கனவே அப்படின்னு சொல்கிறார் இது வந்து ஏட்டில் இருக்கிற ஒரு கதையவே முடிஞ்சிருச்சு இனி உன்னுடைய வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சுங்கிறத இது வெறும் கனவே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு கவிஞர் தமிழ் ஒளி இதோடைய ஆசிரியர் சரி சொல்லும் பொருளும் பார்ப்போம் குந்துண உட்கார ஓகேங்களா முதலே சொன்னேன் கந்தம் அப்படின்னா மனம் ஓகேங்களா கந்தம் அப்படின்னா மனம் மிசைன மேல் மிசைனம் மேல் விசனம்னா கவலை விசனம்னா கவலை இன்னொரு சொல்கிறேன் குந் குந்தன உட்கார கந்தம்னா மனம் மிசைன மேல் விசனம்னா கவலை ஓகேங்களா சரி வெந்து வெம்பி எய்தி வினையச்சங்கள் வெந்து வெம்பி வந்தான் எய்தி சென்றான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அங்கே வந்து ஒரு பெயர் சொல் போட்டிங்கன்னா பெயர் சொல் பெயர் சொல் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெயர் சொல் ஏதாவது போட்டிங்கன்னா அதுதான் வினையச்சங்கள் ஓகேங்களா மூடு பணி ஆடு இலை வினை தொகைகள் வினை தொகைகளுக்கும் வினை அச்சத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்த்துங்க மூடு பணிங்கிறத மூடும் பணி மூடுகின்ற பணி மூடும் பணி மூடுகின்ற பணி அப்படிங்கிற அந்த மூன்று காலங்களையும் காட்டி வரும் மூன்று காலங்களையும் காட்டி வந்ததுன்னா அது வினை தொகை ஆடும் கிளை ஆடுகின்ற கிளை ஆடும் கிளை ஓகேங்களா அப்படிங்கிற மூன்று காலத்தையும் இது காட்டி வருது அதனால் வினை தொகைகள் ஓகேங்களா வினை தொகைகள்னால் இதுதான் வித்தியாசம் வெறும் கனவு வெறும் கனவு பண்பு தொகை வெறும் கனவு ஓகேங்களா பண்பை குறிக்குது கனவுலே வெறும் கனவுன்னு சொல்லியிருந்தால் பரவாயில்ல கனவுலே வெறும் கனவுன்னு சொல்கிறதுனால இது ஒரு பண்பு தொகை ஓகேங்களா இதில் வந்து பகுபத உறுப்பிலங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா சரி கவிஞர் தமிழ் ஒளியை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு வருஷம் அறுபத்தஞ்சு வயது வரைக்கும் அறுபத்தைந்து வரைக்கும் இவர் வந்து இருந்திருக்கார் ஓகேங்களா ரொம்ப குறுகை காலம் தான் இவரோட வயது புதுவையில் பிறந்தவர் ஓகேங்களா பாரதியாரின் வழித்தோன்றலாகவும் பாரதிதாசனின் மாணவராகவும் விளங்கியவர் பாரதியாரோட வழித்தோன்றலாகவும் பாரதிதாசனின் மாணவராகவும் விளங்கியவர் மக்களுக்காக பல படைப்புகளை உருவாக்கியவர் நிலை பெற்ற நிலை பெற்ற சிலை இதோட இவருடைய நூல்கள்லாம் அதை போட்டிருக்காங்க நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் ஓகேங்களா கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் ஓகேங்களா மாதவி காவியம் முதலியமானவை இவருடைய படைப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கவை இதுதான் அவ்வளோ அவ்வளோதான் இவரை பற்றினது இவர் பற்றி நான் நூல் என்ன தர சொல்லிடுறேன் நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினமே வருக கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவிப்பட்டி தமிழர் சமுதாயம் மாதவி காவியம் இவருடைய நூல்கள்லாம் இவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி